उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम स्टूडेंट्स जितने भी सुनने वाले हैं दोस्त हैं वो सारे खैरियत से होंगे और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो जो कि गुजशत जो ईद गुजर चुकी है वो आपको बहुत मुबारक हो आज का जो हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो सीरीज़ है वो हम पढ़ रहे हैं उसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है जी हाउ टू एग्री विद पीपल बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्या आप ये ए, सोचते हैं या क्या आप ये समझते हैं कि जी आपकी बातों से जो आप बात करते हैं उससे लोग एग्री करते हैं या नहीं करते हैं क्या उन लोगों को एग्री करना चाहिए या आप ये समझते हैं कि लोगों को कन्विंस कैसे किया जाए कस्टमर डीलिंग में या इसके अलावा कस्टमर सेटिस्फेक्शन में पब्लिक डीलिंग में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है किस तरीके से हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं उनको ये एहसास दिला सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं या वो आपसे एग्री करें वो सारी की सारी क्या बातें हैं या उनको हम किस तरीके से अपने साथ लेकर चल सकते हैं वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जी हाउ टू एग्री विद पीपल कि लोगों के साथ आप कैसे एग्री करते हैं लोगों के साथ आप कैसे एग्री करते हैं वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और देखते हैं जी हाउ टू एग्री विद पीपल हाउ हाउ टू एग्री विद पीपल कि लोगों के साथ आप किस तरीके से एग्री करते हैं और हाउ टू बी एग्री एबल हाउ टू बी एग्री एबल और आप उसके साथ किस तरीके से अपना ये फीडबैक या आप किस तरीके से अपना ये मैसेज उन तक पहुँचा सकते हैं कि आप उनसे एग्री करते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है मास्टर द आर्ट ऑफ बींग एग्री एबल मास्टर द आर्ट ऑफ बींग एग्री एबल इसका मतलब क्या हुआ इस पॉइंट का मतलब ये है कि जी आपने इस पॉइंट को समझ लेना है और अपने जहन नशीन आपने जहन नशीन कर लेना है कि आपने इस आर्ट को कि आपने किस तरीके से एग्री दूसरे बंदे के साथ होना है आपने ये आर्ट सीखना है ये गुर है ये गुर है कि हाँ एग्री एबल का मतलब है कि हाँ में हाँ में लाना दूसरे की हाँ में हाँ में लाना एक बहुत बड़ा गुर है और आपने इस गुर को सीखना है आपने इस गुर को सीखना है दूसरे की हाँ में हाँ में लानी है तो आप ये आर्ट आसानी से सीख सकते हैं मास्टर द आर्ट ऑफ बींग एग्री एबल इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये हाँ में हाँ में लाने वाला जो काम है या ये जो ये गुर है ये आपको सीखना है बी एग्री एबल मतलब क्या हुआ इसका एग्री विद पीपल इसका बी एग्री एबल का मतलब क्या हुआ कि जी लोगों के साथ एग्री करें बिजनेस इंडस्ट्री में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन uh, हैं उसमें कस्ट आपका जो क्लाइंट है और आप आप चूँकि एक बिजनेस मैन या आप एक रिप्रजेंटेटिव की या आप एक फ्रंट लाइन uh, जो रिप्रजेंटेटिव uh, हैं या ऑफिसर्स हैं या जो वर्कर्स हैं आप उनके अकॉर्डिंग uh, काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको दूसरों को कन्विंस करना है आपको उनकी बात माननी है उनके पॉइंट को वैल्यू देनी है तभी आपका जो बात है वो मानी जाएगी इसी तरीके से आपकी इम्पोर्टेंस भी होगी तो आपने वो क्या कहता है क्या करना है आपने बी एग्री एबल कि आपने दूसरों के साथ एग्री होना है उसके साथ उसकी हाँ में हाँ मिला डिवेलप एन एग्री एबल नेचर आपको क्या करना है एग्री एबल नेचर बनानी है आपको ये जो ये एग्री एबल या ये हाँ में हाँ में लाना ये एक बहुत बड़ा आर्ट है और ये कैसे आता है ये याद रखें ये कैसे आता है कि ये पेशेंस से आता है आपको क्या रखनी है आपको पेशेंस रखनी है आप पेशेंस रखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली एग्री करेंगे आप ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली एग्री करेंगे आपने सुना होगा कि खामोशी का नाम दूसरा क्या है हाँ खामोशी का दूसरा नाम क्या होता है हाँ हाँ मैं हाँ मैं लाना तो आप क्या है खामोश अगर रहते हैं तो वो क्या होता है आपका खामोश रहना भी हाँ होता है कस्टमर सर्विस स्लोगन आपको इस स्लोगन को फॉलो करना है द कस्टमर इज ऑलवेज राइट आपने इस स्लोगन को याद रखना है जहन नशीन रखना है कि आपका कस्टमर जो है वो हमेशा योर कस्टमर इज ऑलवेज राइट और उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो क्या है जी यू शुड बी एग्री यू शुड बी एग्री इवन वन द अदर पर्सन इज रॉन्ग आपको तब भी एग्री होना है जबकि आपको ये पता भी है आप ये जानते भी हैं कि जो दूसरा इंसान है ये गलत है तो आपने फिर भी उससे एग्री करना है सर यू आर राइट आई एग्री विद यू वी वैल्यू योर वर्ड्स वी वैल्यू योर सेंटेंस वी वैल्यू योर फीडबैक आपने क्या करना है आपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाँ में हाँ मिलानी है अब इस हाँ में हाँ मिलाने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है 
क्योंकि ये आपको इनकरेजमेंट देता है और ये आपको सपोर्ट करता है और उस उससे जो है ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन का और आपका पॉजिटिव फीडबैक दूसरे तक पहुंचता है और इसमें ये देखें कि व्हेन यू एग्री विद पीपल यू मेक देम फील गुड और जब आप किसी दूसरे के साथ एग्री होते हैं तो ये दूसरे इंसान को उसकी इंपॉर्टेंस बताता है और उसको बड़ा अच्छा महसूस होता है क्यों क्योंकि आप उसकी बात मान रहे होते हैं एंड यू इनहेंस देयर सेल्फ ओपिनियन व्हिच इज एवरीबॉडी वांट एंड नीड और ये आप दूसरे का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है और उसका जो ओपिनियन है उसको जब वैल्यू देते हैं उसको जब वैल्यू देते हैं और ये हर एक इंसान की नीड है और ये उसको एक उसकी बेसिक नीड है कि हर एक इंसान ये चाहता है कि उसकी बात को सुना जाए उसकी बात को माना जाए उसकी बात को इंटरप्रेट किया जाए अंडरस्टैंड किया जाए तो ये हर हर बंदे की डिमांड है हर बंदे की वेलिंग वेलिंगनेस है कि यार उसकी बात को समझा जाए तो जब आप उसको इज्जत देते हैं तो उसमें ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप जब किसी दूसरे इंसान को इज्जत देते हैं तो दर हकीकत आप उसको इज्जत नहीं आप अपने आप को भी इज्जत दे रहे होते हैं आप सिर्फ उसको नहीं बल्कि आप अपने आप को भी इज्जत दे रहे होते हैं क्यों क्यों जब आप किसी के साथ पॉजिटिव तरीके से एक अच्छे अखलाक से किसी से मिलते हैं किसी से बात करते हैं तो वो क्या होता है वो रिफ्लेक्शन होती है इट इट बाउंस बैक आप किसी के साथ बहुत अखलाक से सलाम मिला दें आप करें असलम सर क्या हाल है ठीक है खैरियत है से ठीक है आप कीजिए आइए सर बैठिए अब जब आप इस तरीके से बोलते हैं सर से किसी को मुखातिब करते हैं मैम से किसी को मुखातिब करते हैं इतने अच्छे अखलाक से किसी से बात करते हैं तो वो आपका ये जो ये अखलाक है उसके यहाँ दिमाग से दिमाग से होता हुआ उसके दिल में उतर जाता है अच्छे अखलाक जो हैं आप ये अच्छे अखलाक से आप अपने बड़े से बड़े जो दुश्मन हैं उनको भी क्या जेर कर सकते हैं क्यों क्योंकि अखलाक ही एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत से जो पत्थर दिल इंसान होते हैं उनके दिल भी नरम हो जाते हैं In return, they will like you. They will like you and respond you positively. जब आप आपका अखलाक अच्छा होता है, जब आप ये सारी बातें follow करते हैं, तो इसके इसका result as a result ये concluringly होता क्या है कि जी the people they like you and they give you uh, feedback positively. The art of being agreeable is more than just being agreeable. अब ये बड़ी important बात है, ये बड़ी एक important quotation है. The art of being agreeable. Is more than just being agreeable. ये जो ये आर्ट है किसी के साथ किसी की हाँ में हाँ मिलाना ये बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा एलिमेंट है ये इसका बहुत इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन जस्ट बींग एग्रीएबल ये जो ये आर्ट है दूसरे की हाँ में हाँ मिलाना ये एक बहुत बड़ा काम है ये एक बहुत बड़ा काम है ये इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना सिर्फ एग्री होने से कई ज्यादा बहुत ही ज्यादा है बहुत ही ज्यादा है तो आर्ट ऑफ ये आर्ट क्या है ये जो ये एबिलिटी है इसको हाँ में हाँ मिलाने की ये जो स्किल है आपके पास हाँ में हाँ मिलाने की जो कैपेसिटी है आपके पास हाँ में हाँ मिलाने की जो कैपेबिलिटी है आपके पास ये एग्री होने से कई गुना ज्यादा है द आर्ट ऑफ बींग एग्रीएबल इज मोर देन जस्ट बींग एग्रीएबल नोरिंग योर हार्ट आप कहते हैं नोरिंग योर हार्ट नोरिंग एक वैसे पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन की नहीं है नोरिंग कहते हैं इसको ठीक है लेकिन नोरिंग क्या है जी आप पॉजिटिव तरीके से नोर करना आप कहते हैं यस दिस इज नोरिंग नोरिंग योर हार्ड मूविंग मीन्स मूविंग योर हार्ड सिंग मैजिक वर्ड्स यस सर यू आर राइट आई एग्री विद यू मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बिजनेस इंडस्ट्री में या आप और बिजनेस किसी भी किसी भी किस्म की बिजनेस इंडस्ट्री हो सकती है अगर आप उसमें काम कर रहे हैं तो आपको क्या आपको क्या करना है आपको ये मैजिक वर्ड्स इस्तेमाल करना है ये मैजिक सेंटेंसेस इस्तेमाल करने यस सर आई एग्री विद यू थैंक यू आई अपोलोजाइज वी अपोलोजाइज वी वॉमली वेलकम यू वी खदायली वेलकम यू आप उसको कहते हैं सर वी मतलब जितने भी पॉजिटिव फ्रेज यस सर आई एग्री सर वी वैल्यू योर फीडबैक सर वी सर वी 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 वैल्यू योर फीडबैक वी वैल्यू यूर अच्छा एडमिट वेन यू आर रॉन्ग एडमिट उसके बाद क्या है जी आप कहते हैं एडमिट वेन यू आर रॉन्ग से और आपने इस बात को जहन नशीन रखना है और आपने इस बात को समझना है कि आपसे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई गलती हो जाती है आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो आपने उसको तस्लीम करना है आपने उसको तस्लीम करना है आपने उसको एक्सेप्ट करना है अगर आप उस गलती को छुपाने के लिए एक झूठ बोलेंगे 
तो उसके उसका क्या नतीजा होगा आपको एक झूठ को छुपाने के लिए सौ झूठ बोल बोलने पड़ेंगे तो ये आपके लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो सकता है या इसके बड़े नेगेटिव नतज हो सकते हैं तो आपने क्या करना है एडमिट आपको तस्लीम करना है कि जब आपकी गलती हो आन से लाउड से लाउड का ये मतलब नहीं आप जाए और नारे लगा मारना शुरू कर दें या आप जाए और मस्जिद में ऐलान करवाना शुरू हो जाए कि जी मैंने गलती की है इसका मतलब हरगज ये नहीं है इसका मतलब ये है कि अगर आपसे गलती हुई है तो आप उसको एडमिट करें और आप अपने बॉस को बताएं कि जी मुझसे ये गलती हुई है तो उसका उसका क्या होगा जब आप गलती तस्लीम करते हैं तो ये भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के, के, के मुतरद है और ये पॉजिटिव तस्वर किया जाता है कि आप अपनी गलती को तस्लीम करते हैं This was my mistake. Why should I change the respect and admiration of other? Or is can is can the result? What happens is that this gives you respect and admiration of others. Or the 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 respect and somebody else has got another point of view so that is his point of view and you have your own point of view so you may disagree you know the opinion opinions it may differ there is uh, it is not mandatory to have similar ideas or what is going on in my mind this is this is not exactly possible that the same is happening in your mind ye zaruri nahi hai ki jo mere sath ya jo main bhi soch raha hu wohi aap bhi soche mera nukta nazar mukhtalif ho sakta hai aapka nukta nazar मुख्तलिफ हो सकता है तो आप अगर किसी से डिस करते हैं तो इसकी भी जरूरत नहीं है कि आप उसको जाकर जो है ना कहना शुरू हो जाए भाई जान ये मसला या ये आप उस वक्त तक ना बोले जब तक इसकी जरूरत नहीं है तो आपको ये बतलाने की जरूरत भी नहीं है कि जी आप आप गलत हैं या आपसे हम ना मुतफिक हैं देर आर मोर अखवाशिंग आप जब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो आप के जो सीनियर्स हैं अक्सर औकात हम अपनी ईगोज में रहते हैं हम अपनी ईगो में रहते हैं हम अपने फख्र में रहते हैं हम अपने जलाल में रहते हैं हम कहते हैं भाई मैं तो आप कहते हैं जी मैं तो सीनियर हूँ मैं क्यों जूनियर से हाथ पे रहूँ आप कहते हैं मैं तो सीनियर हूँ मैं तो मैं उससे क्यों कोई बात करूँ वो मेरा जूनियर है उसको मेरे पास चल के आना चाहिए तो ये ऐसा एटीट्यूड भी क्या है ये इस तरीके से वो होता है कहता है कि आप क्लैश ऑफ ईगोज और कंफ्लिक्टिंग आइडियाज की वजह से जो काफी सारे क्लैश जो है वो ईगोज की वजह से पैदा होते हैं और डिफरेंट इन आइडियाज की वजह से पैदा होते हैं जब डिफरेंट आइडियाज होते हैं क्लैश उस वजह से भी हो सकते हैं और दूसरी रीजन क्या है कि ईगोज की वजह से हो सकते हैं आप कहते हैं कि जी ये वो मेरा जूनियर है मैं उससे सलाम नहीं मिलाऊंगा इस तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी वजह से भी क्लैश हो सकता है और होते हैं आपको बल्कि फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल दूं मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं मैं पीएचडी कर रहा हूं तो मैं अगर मास्टर्स के कैंडिडेट जो आए हैं उनको आपस में उनको बुलाकर उनको बैठकर उनको एक वेलकम करता हूं चाय पे लाता हूं उनको साथ में कुछ बेस्कट्स वगैरह वगैरह सर्व करता हूँ तो अब ये क्या होगा उसका और मेरा आपस में पॉजिटिव इंट्रैक्शन हो जाएगा और एक पी स्टूडेंट का और एक मास्टर्स स्टूडेंट का उसका फायदा क्या होगा कि आपस में दोनों का रिश्ता दोस्ती का भाईचारे का रिश्ता कायम हो जाएगा उसको अगर कोई प्रॉब्लम फेस होगा तो मुझसे सवाल करने में हिचकिचाएगा नहीं बल्कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे जो उसके बस का काम होगा तो मैं उसको बताते हुए शर्माऊंगा नहीं बल्कि एक रिश्ता कायम हो जाएगा एतम का तो आपने क्या करना है आपने क्योंकि एक माहौल में रहने के लिए और आपको क्या करना पड़ता है एक माहौल में रहने के लिए आपको सब कुछ साथ लेकर चलना पड़ता है ये याद रखें कि अकेले आप जिंदगी कभी भी नहीं गुजार सकते आप अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं अकेले जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है अल्लाह ने कायनात में हजारों चीजें बनाई हैं अल्लाह ने कायनात में हजारों चीजें बनाई हैं और अल्लाह ने आपको ये भी कहा है कि आप इन चीजों को देखें इनको इनको इन पे गौर करें इनको समझें ये सब कुछ कायनात में जो मौजूद है वो आपके लिए है वो आपके लिए है देखें और कितने ही दुनिया में इंसान हैं जो कि इस नेचर पर लिख रहे हैं कितने ही इंसान हैं जो कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके ऊपर लिख रहे हैं कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हैं इंसान ये दुनिया का एक प्रोसेस है सारा कुछ इंसान चल रहा है और जिंदगी का ये प्रोसेस 
भी चल रहा है आगे देखते हैं जी पीपल स्मार्ट आसर जो स्मार्ट पीपल होते हैं उनका जो असासा है वो क्या होता है स्मार्ट पीपल जो होते हैं उनका असासा क्या होता है यू विल गेन मच मोर बाय नॉट डिस जब आप किसी से डिस नहीं करते हैं जब आप किसी से एग्री करते हैं तो वो कहता है यू विल गेन मच मोर जब आप किसी से एग्री करते हैं तो वो कहता है यू विल गेन मच मोर विद पीपल देन यू विल बी बाय डिस एग्रीन और इसके बजाय जब आप किसी से डिस करते हैं तो फिर आप कुछ हासिल नहीं करते हैं जब फिर आप किसी से डिस करते हैं तो फिर आप कुछ हासिल नहीं करते हैं जब आप किसी से एग्री करते हैं तो आप बहुत सारी चीजें हासिल करते हैं बिफोर डिस एग्रीन पीपल स्मार्ट वायदर दे पीपल स्मार्ट आस वायदर दिस एग्रीमेंट इज रियली ने अब जो स्मार्ट पीपल होते हैं जो स्मार्ट पीपल होते हैं वो अपने जेन में ये सोचते हैं डिस करने से पहले क्रिटिसिज्म करने से पहले वो अपने आप अपने जेन में ये सोचते हैं तस्वर करते हैं कि आया ये जो डिस है ये जरूरी है या नहीं है वो सबसे पहले देखे मैंने पहले भी आपको बताया है कम्युनिकेशन स्किल्स के पॉइंट में शायद कि जो थिंकिंग है थिंकिंग से भी पहला एक पॉइंट होता है प्री थिंकिंग थिंकिंग से भी एक पहला पॉइंट होता है प्री थिंकिंग और इस प्री थिंकिंग को क्या कहते हैं एनालिसिस कहते हैं अगर आप एनालिसिस करते हैं कि यार मुझे क्या ये क्रिटिसिज्म करना जरूरी है या नहीं है उसके बाद अगर आप कोई बात करते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव थिंग तो ये स्मार्ट पीपल का एसेट है कि वो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं रीजन ऑफ बींग एग्रीएबल आपको क्यों दूसरों के साथ एग्री होना चाहिए दूसरों के साथ आपको एग्री क्यों होना चाहिए क्या ये जरूरी है क्या ये जरूरी है वो क्यों जरूरी है वो देखते हैं देर आर देर आर थ्री रीजन फॉर द आर ऑफ बींग एग्रीएबल आपको ये हुनर सीखने सीखना या दूसरों के साथ किस तरीके से या क्यों एग्री होना जरूरी है इसकी तीन इसकी तीन वजूहत हैं अगर आप किसी के साथ एग्री करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि पीपल लाइक दोस्ट हु एग्री हुआ था क्या है जी लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनके साथ एग्री करते हैं आपके वो तमाम दोस्त और ये दुनिया की एक या आप ये कह लें कि इंसान की एक नेचर है कि जो भी इंसान आप आपकी तारीफ करता है या आपकी हाँ में हाँ में लाता है वो आपको बहुत पसंद होता है तो पहला पॉइंट क्या है जी पीपल एग्री दोस्त हु एग्री विद जो आपकी बात माने जो आपके साथ एग्री हो जो आपके साथ मुतफिक हो और जो आपकी तारीफ करे वो आपके लिए नहायत ही अच्छा इंसान है जो आपकी तारीफ करे वो आपके लिए नहायत ही अच्छा इंसान है पीपल डिस लाइक दोग्री हुए थे और लोग उनको पसंद नहीं करते हैं जो उनके साथ डिस करते हैं डिस को दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं ऑब्जेक्शन कहते हैं दूसरे डिस को जो दूसरे अल्फाज में ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन कहते हैं या ऑब्जेक्शन के अलावा क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन कहते हैं क्रोटिसिज्म कहते हैं और भी कई अल्फाज हैं जो कि कह सकते हैं इसका क्या है ये क्या होता है कि जी फिर लोग उनको नापसंद करते हैं लोग उनको अच्छा नहीं तस्वर करते हैं जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं जो लोग सवाल उठाते हैं और तीसरा पॉइंट क्या है पीपल डिस लाइक बींग डिस और लोगों को ये पसंद भी नहीं होता कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट किया जाए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस किया जाए तो ये रीजन है कि आपको एग्री क्यों होना है दूसरों के साथ तो ये चीजें आपको जेन में रखनी चाहिए कि एक रीजन ये है कि लोग आपको पसंद करते हैं दूसरी रीजन ये है कि लोग आपको नफरत करते हैं जब आप उनसे डिस करते हैं और तीसरा ये है कि वो लोग खुद भी ना पसंद करते हैं कि उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को उनकी बात को नेगलेक्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए ये आज के लेक्चर की समरी है बी एग्रीएबल विद पीपल आपको लोगों के साथ एग्री होना है और लोगों को बताएं जब आप उनके साथ एग्री करते हैं वन पीप वन यू एग्री विद टेल पीपल वन यू एग्री आप लोगों को बताएं जब आप उनके साथ एग्री करते हैं इफ यू कैंट एग्री एंड ओफन यू कैंट जस्ट डोंट डिस एग्री अनलेस इट इज एब्सूट एब्सोलिटली नेसेसरी इफ यू कैन अगर आप किसी के साथ एग्री नहीं करते हैं और मोस्टली ऐसा ही होता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज्यादा अच्छा समझते हैं दूसरों के साथ एग्री नहीं करते हैं तो आप उस वक्त तक उसको ना बताएं जब तक कि ये एब्सोल्यूटली नेसेसरी जब तक कि ये एब्सोल्यूटली इम्पॉर्टेंट नहीं है वेन यू आर रॉन्ग एडमिटेड और जब आप गलत हो तो आपने क्या करना है आपने क्या करना है इसको एक्सेप्ट करना है हाउ टू एग्री विद पीपल कैसे आपने लोगों के साथ एग्री करना है आपने पहला पॉइंट देखना है कि आई विल नेचुरली आई विल बी नेचुरली एग्रीएबल आप 
अपने जहन में ये सोचे कि जी मैं नेचुरली एग्रीएबल हूँ कि आप में क्या है पेशेंस है आप में क्या है सबर है आई विल टेल पीपल वन आई एग्री विद बाई यूजिंग फ्रेज और मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं उनके साथ इतफाक करता हूँ या मैं उनके साथ एग्री हूँ या मैं उनके पॉइंटिस्फाई हूँ आप क्या कहेंगे आई एग्री विद यू आई एम सैटिस्फाई आई एम कॉन्टेंडेंट आई डेफिनेटली अप्रीशियट योर आंसर आई वैल्यू यूर फीडबैक ये वर्ड्स हैं या यूर राइट ये ये वो फ्रेजेज हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे को ये एहसास दिलाने के लिए कि जी मैं आपके साथ या आपके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ या मैं आपकी बात के बात से मुतफिक हूँ आई विल नॉट डिस एग्री अनलेस इट इज नेसेसरी आपने उस वक्त तक उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस एग्री या आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त तक शेयर नहीं करना जब तक ये एब्सोल्यूटली नेसेसरी ना हो आई विल एडमिट वन यू आर रॉन्ग और आप क्या करेंगे आई विल एडमिट वन आई एम रॉन्ग और आपने क्या करना है एडमिट करना है कि जब आप गलत हों और जिंदगी का एक ये सबक भी सीख लें कि एक आपको फॉर एग्जाम्पल एक खाली गिलास फॉर एग्जाम्पल एक खाली गिलास है और आपने खाली गिलास को क्या उठाया हुआ खाली गिलास को आपने उठाया हुआ और ये मेरा एक सवाल है कि हाउ हैवी डू यू थिंक दिस ग्लास ऑफ वॉटर इज एक फॉर एग्जांपल मेरे पास एम एक गिलास है एम टी गिलास है और मैं उसको ऐसे होल्ड किया हूँ और मैं उसको ऐसे होल्ड किया हूँ आप ये बताएं कि वो हैवी वो जो ग्लास ऑफ वाटर वो कितना हैवी होगा इसका जवाब मैं आपको कुछ पॉइंट्स में दूंगा कि वो गिलास जो खाली गिलास या वो गिलास जो कि हाफ फिल्ड है हाफ एम है वो आपने उसको उठाया हुआ है उसका वजन कितना होगा इसका जवाब मैं आपको पॉइंट्स में दूंगा देखें द वे द एब्सोल्यूट वेट डजन मैटर उस गिलास का जो एब्सोल्यूट वेट है वो कोई इतना ज्यादा उसका वेट नहीं है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन इट डिपेंड्स हाउ लॉन्ग यू और आई होल्ड इट वो गिलास को मैं कितनी देर तक पकड़ के रखता हूँ ऐसे उस गिलास को मैं कितनी देर तक ऐसे पकड़ के रखता हूँ इट डज मैटर इट डज मैटर एंड इट दिस एंड दिस मैटर्स मच आप उसको कितनी देर के लिए होल्ड करके रखते हैं ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है वन मिनट वॉट वी आर प्रॉब्लम टू मिनट वॉट वी आर प्रॉब्लम थ्री मिनट वॉट वी आर प्रॉब्लम एक मिनट आप उसको होल्ड रखते हैं कोई बड़ा मसला नहीं है दो मिनट आप होल्ड रखते हैं कोई बड़ा मसला नहीं है तीन मिनट होल्ड करते हैं कोई बड़ा मसला नहीं आफ्टर एन आवर आई माइट फील डल लैक और यू माइट फील डल लैक आप क्या करेंगे आधे घंटे के बाद फॉर एग्जाम्पल आपने इसको यहाँ पर पकड़ा हुआ है उस गिलास को तो वो क्या होगा आधे घंटे के बाद आपके जो बाजू है उसमें क्या दर्द हल्का हल्का आपको तकलीफ महसूस होना शुरू होगी और उसमें क्या होगा इफ आई होल इट डेई माई आम वो फील पैरलाइज इफ आई और यू और उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पूरा दिन उस गिलास को ऐसे पकड़ के खड़े रहते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो बाजू है आपको ऐसा लगेगा कि ये पैरालाइज हो चुकी है ये पैरालाइज हो चुकी है पाँच द वेट ऑफ द वाटर विल नेवर चेंज लेकिन पानी का जो वजन है उस गिलास में वो आधा आधा भरा हुआ है आधा खाली है वो चेंज नहीं होगा वो चेंज नहीं होगा द लॉन्गर यू होल्ड द हैवियर यू फील जितना ज्यादा देर तक आप उसको उठाए रखेंगे उतनी ज्यादा देर तक आप तकलीफ या दर्द उतना ही महसूस करेंगे इसी तरीके से द स्ट्रेस एंड वरीज ऑफ आर लाइफ आर जस्ट लाइक ग्लास फोर इसी तरीके से हमारी जिंदगी में ये जो मसाइल हैं ये जो परेशानियां हैं ये गिलास में मौजूद उतने उस पानी के जैसी हैं जो जितना ज्यादा आप होल्ड करते हैं जितना ज्यादा आप अपने साथ रखते हैं उतनी ज्यादा तकलीफ आपको होती है थिंक अबाउट फॉर अ वाइल नथिंग एपन्स अगर आप उनके बारे में उन परेशानियों के बारे में उन तकालीफ के बारे में उन स्ट्रेस के बारे में उन तमाम मसाइल के बारे में कुछ देर के लिए सोचते हैं दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम दिस इज Definitely not a problem. Think about them long, or it starts to hurt. Or if you was, if you are thinking for a longer period of time, if you are thinking for those problems for a longer period of time, it creates problem. It 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 starts to hurt. So ये आपकी तकलीफ का बाइस बनता है. Think about uh, think about them the whole day or all day. You will feel paralyzed and हेल्पलेस और अगर आप उन तमाम मसाइल परेशानियों के बारे में सोचेंगे तो आप पैरालाइज महसूस करेंगे और आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस करेंगे इस लेक्चर का कंक्लूजन क्या है लर्न द आर्ट टू पुट द ग्लास डाउन 
آپ نے اپنی تکالیف کو آپ نے اپنی پریشانیوں کو آپ نے اس کلاس کو جو تکلیف آپ کو پہنچا رہا تھا یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ ٹو پٹ ڈاؤن یور میزریز یور ٹینشن یور اسٹریس فل مومنٹس یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف آرٹ ٹو پٹ دا کلاس ڈاؤن لو ہیپی بیکاز یو ڈیزرو اٹ لو ہیپی آپ کو خوش رہنا ہے بیکاز یو ڈیزرو اٹ بیکاز یو ڈیزرو اٹ اینڈ نیور لیٹ ادرس ٹو گراب یور اسمائل اینڈ ہیپینیس اور دوسروں کو ہرگز مت یہ موقع دیں کہ وہ آپ کی اسمائل وہ آپ کی ہیپینیس آپ سے چھین لے آپ نے کبھی بھی دوسرا دوسروں کو یہ موقع نہیں دینا ہے کہ وہ آپ کی مسکراہٹیں وہ آپ کی خوشیاں آپ سے چھین لے اور آپ پھر سے پیرالائز ہو جائیں ہیلپ لیس ہو جائیں کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ مجھ سے کمنٹ باکس کی صورت میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے تو میں اس کا ڈیفینیٹلی جواب دوں گا تھینک یو ویری مچ شکرن جزیل دانکے اینڈ اوگیادو مرسی گاڈ بلیس یو تھینک یو اللہ حافظ ول سی یو ان نیکسٹ لیکچر اللہ حافظ